premier exercice de synchronicité est maintenant terminé. Bon, parfait. Lui va le on veut voir votre voix dans les airs. Et voilà. Et c'est bon. Parfait. On va mettre la voix sur la table maintenant. On va ensuite, avant de parler avec les deux DG, mettre tout le monde ensemble le fameux chapeau que vous voyez sur votre table pour être bien certain d'avoir. Ce que ça prend pour être un excellent chef, c'est-à-dire le chapeau. On le met ensemble dans 3, 2, 1. Allez-y, tiens, mettez le chapeau. Et voilà, de vrais pâtissiers. Il y en a qui ont des grosses têtes, il y en a qui ont des petites têtes, il y en a qui ont trop de cheveux. Arrangez-vous pour que ça tienne à votre guise. Alors, tout le monde la lève. Vous pouvez la lever, vous pouvez la lever, parce que M. Breton peut venir voir. Et si on me donne le top chrono... Tu veux dire qu'on le développe, là? On le développe, on ne le développe pas. On l'a. Qui c'est qui me donne le chrono? Ben, ils sont déjà tous en train de le faire. Bon, alors, top chrono, c'est parti. On repose le gâteau dans l'assiette. Vous voyez, comme ça. OK, deux. Et j'ai mis trois cuillères, pas trop grosses, voilà. Trois cuillères euh, dans la poche à pâtisserie. Dans trois, deux, un, et c'est parti. Trois cuillères. Vous repliez les rebords, vous poussez le crémage jusqu'au bout du réservoir. Alors attention, on prend la deuxième génoise et on applique encore une fois le, le brun foncé sur, ben, en dessous et le spongieux sur le dessus. On en fait comme un sandwich et on fait ça dans 3, 2, 1 et c'est parti! Ça va très bien! Et on va répéter la, part, la deuxième partie de mettre une deuxième partie de, de caramel qu'on va étaler sur le dessus. Alors on étale le caramel sur la partie spongieuse à l'aide de votre couteau dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors vous voyez, c'est le contraire. Attendez le timing, vous allez déposer la génoise pour que la partie brune soit sur le dessus. Dans 3, 2, 1. Ça va très bien, ça va très bien.